Asante sana Felisa Masai kutoka studio namba moja ni wakati mwingine mzuri mpendo mtazamaji ninapokaribisha katika uchambuzi. Jina langu naitwa Aziz Shim kama kawaida studio niko na mchambuzi wetu Elvan Istanbul. Mada tutakayojadili leo ni kuhusu tukio la mkurugenzi wa fedha na mipango katika hospitali ya Rufaa ya Bugando jijini Mwanza. Ya sisa Suzana Bartholomeo mwenye umri wa miaka 48 ambaye pia ni mtawa wa kanisa katoliki kufariki dunia kwa kile ambacho kinaelezwa kwamba ni kujirusha kutoka katika gorofa ya pili ya, ya, ya majengo katika hospitali hiyo na hatimaye kupoteza maisha. Istanbul. Uh, kwa kipindi kirefu tunafahamu kwamba watawa ni watu ambao wanaishi kwa kufuata sana sheria za Mungu. Ni watu ambao wanaelewa lipi zuri, lipi baya na wanaongozwa sana na hofu ya Mungu. Lakini tunaambiwa kwamba mm, sisa Suzana amejirusha mwenyewe gorofani na kupoteza maisha. Hebu tuanze kwanza hapo. Nilizungumzaje tukio hili? E, ni tukio kwanza ni sema ni tukio la kushangaza ni tukio la kushangaza kwa sababu kama ulivyosema kwamba watawa e, ni watu ambao tayari wameshatoka kwenye familia zao na wako mikononi mwa kanisa wako mikononi mwa kanisa kwa maana kwamba maisha yao yote yatakuwa e, yanahudumiwa nao wanahudumia kanisa e, sasa sister Susana e, kujirusha ni jambo ambalo limezua gunzo sehemu mbalimbali e, watu wanajiuliza kwamba ni kwa nini amejirusha je hakurushwa maswali kama hayo kwa sababu e, hata tuhuma zenyewe zile maana kinadaiwa kwamba kwenye idara yake kulipotea shilingi e, milioni tatu e, kitu ambacho wengi wanajiuliza kwamba sasa kama zimepotea shilingi milioni tatu sister anaishi e, kwenye majengo au hosteli zao za mission na ataishi pale miaka yote mpaka anakufa na anazikwa na kanisa hasa milioni tatu sister atazichukua azipeleke wapi e, au akazifanyie nini kwa hiyo ni maswali ambayo kwa kusoma kweli e, yako mengi maswali nyuma ya pazia ambayo yanahitaji majibu yake lakini kwa sababu mtu wenyewe kishafariki dunia basi tunabaki tunajiuliza bila kupata jibu Ume, umeleza kuhusu hizo tuhuma ambazo zilikuwa zinamkabili Istanbul na, na kamanda wa mkoa kamanda polisi wa mkoa wa Mwanza bwana Jonathan Shana ameleza kwamba siku tatu kabla ya marehemu kuchukua uamuzi huo alikamatwa na jeshi la polisi na kuhojiwa kwa tuhuma hizo ambazo umezeleza kwamba ni za ubadhirifu au upotevu wa, wa fedha kiasi cha shilingi milioni tatu na mbali na, na sister Suzana watu wengine nane tayari walisha walishashikiliwa na jeshi la polisi wakahojiwa wengine wakapoteza kazi zao eh, na wengine wakasimamishwa eh, sasa ukitazama hilo sakata zima la upotevu wa, wa hizo fedha na hicho kilichokisema ule uadilifu wa watawa kudhani kama kunaweza kuwa kuna uwezekano sister sister Suzana akawa amesukumwa ili afe ili kuvuruga ushahidi wa upotevu wa hizo fedha e, kwanza ni jambo ambalo watu wengi wanajiuliza watu wengi wanajiuliza kwa sababu mara baada ya tuhuma hizi kama uliosema na mimi nimemmsikia kamanda Jonathan Shana eh, kamanda wa polisi wa mkoa wa Mwanza anasema kwamba watu wa nane walikamatwa na kuhojiwa na polisi na kati yao baadhi walifukuzwa kazi kabisa na baadhi walisimamishwa kazi lakini eh, kitu ambacho wengi tunashangaa ni kwamba huyu sister baadhi walikuwa kazini baadhi walikuwa kazini na, na, na mpaka hata hiyo jana wakati anajirusha bado alikuwa hajasomeshwa kazi na bado alikuwa kazini kwa hiyo uh, ndio maswali yanazaliwa pale kwamba je haiwezekani kwamba wabaya wake wakawa wamemfanyia kitu kibaya je eh, ndani ya simu yake kama polisi wamechunguza eh, wakaangalia je nani alizungumza naye wa mwisho na alizungumza naye kuhusiana na nini maana kina uwezekana akawa amezungumza na mtu akamtishia akamtishia maisha eh, kile zikamruka akafanya alichokifanya e, na je wakati huli anaingia kwenye ofisi yake alikuwa peke yake au alikuwa na nani kwa hiyo ni maswali mengi 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 sana kuhusiana kifo hiki ambayo watu wanajiuliza je hospitali ya Bugando haina CCTV kamera e, kwamba tukaona tukaona kwamba wakati anaingia kwa ofisi alikuwa peke yake au alikuwa na ashi mwazizi kwa hiyo ni maswali mengi ambayo watu tunajiuliza lakini hatupati majibu E, lakini kwa vile polisi inafanya uchunguzi e, inawezekana huko mbele ya safari tukapata majibu ya maswali haya kwa, kwa taratibu za kidini hasa kazi, kanisa katoliki e, mazishi ya mtu ambaye anakufa kifo cha kawaida tunaita kifo cha mapenzi ya Mungu 
eh, yanakuwa tofauti na mtu ambaye anaamua kuyakatisha maisha yake mwenyewe eh, na, na kama tulivyoeleza watawa maisha yote yanakuwa wameyakabidhi kwa Mungu na wanaishi wakitumikia kanisa kiasi kwamba hata ule karibu kati yao na ndugu zao unakuwa huko mbali endapo itathibitika kama sister Suzana kweli aliamua mwenyewe kujiua ila hakuna mkono wa mtu hapo eh, alafu ni mtawa unafikiri mazishi yake atakuwa uh, kwanza leo hivi nimesoma sehemu E, tayari sala zimeshaanza kumwombea huyu sister. Kwa hiyo nahisi nahisi kwamba uh, anaweza hata kaziko hata kabla hayo matokeo hayajatokea. Kwa hiyo na kizikwa kabla matokeo hayajatokea e, naf, nafikiri atazikwa kwa taratibu zote za kanisa katoliki na mara kwa mara masista wanakuwa na makaburi yao maalum e, ya kuzikia wenyewe watu wa kanisa. Kwa hiyo Vyo vyote itakavyo kuwa, eh, huyu mama au huyu sister, eh, huyu sister ata, atazikwa kabla hata ya matokeo yenye haja kamilika. Na kwa vyote vile kama atazikwa kabla matokeo haja kamilika, ta, na amini kapsa taratibu zote za katoliki zitafuatu wa katika maziko, maziko hayo, kwa sababu leo nyewe tuwa mifanyia sala kumuombea marehemu. Asante sana Elvan Istanbuli, tunatua pole kwa wote walioguswa na kifo cha mtawa huyu na tunamini jeshi la polisi litafuatilia hatua kwa hatua kwa kina ili kuja na ripoti ambayo itajibu maswali yote haya. Mpaka hapo tumefika mwisho, ulikuwa nami Azize Shim, nikiwa na mchamuzi wangu Elvan Istanbuli na kurejesha studio namba moja kwa kefelisa masaye kweza kuitimisha globu habari. Mpaka kati mwingine, kwa heli.